ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் ஒரு குரோசரி ஷாப்பிங் ஹால் தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நாங்கள் வீக்லி என்னென்ன குரோசரி வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் எப்போவுமே என்னென்ன சாமான் வாங்கணும்னு சொல்லி மொதல் ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று எழுதிட்டு தான் கொண்டு போவேன் அப்போ வந்து எதுவுமே மறக்காமல் வாங்குவோம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இப்போ கார்டன் ஐட்டம் கொஞ்சம் வாங்குறதுக்காக ஜும்போன்ற கடைக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பகுதி அப்படியே கார்டன் ஐட்டத்துக்குன்னே ஒதுக்கி வச்சுருக்குறாங்க வேண்டிய சாமான் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான உரத்துலேருந்து பூச்செடியிலேருந்து சின்ன சின்ன சீட்ஸ் ஐட்டம் மற்றது தேவையான டூல்ஸ் எல்லாமே இங்கே எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உரம்னு தேடி போனோம்னா நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு உரம் இருக்குது அதாவது பூச்செடிக்கு போகிறதுக்கு வேறு விதமான உரங்கள் இருக்குது மற்றது காய்கறிக்கு வந்து வேறு உரம் இருக்குது புல்லுக்கு போடுறதுக்கு வந்து வேறு ஒரு உரம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக தான் இங்கே வச்சுருப்பாங்க ஸோ நமக்கு தேவையானதை நம்ம பார்த்து தான் எடுக்கணும் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா கார்டனுக்கு போடக்கூடிய உரமும் வாங்கிட்டு அப்புறம் புல்லு வரத்துக்காக போடக்கூடிய கொஞ்சம் விதைகள் சீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அப்புறம் வீக்லி நம்ம வந்து என்ன க்ரோசரி ஷாப் பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு இப்போ வந்துவிட்டோம் ஸோ இவ்வளவும் இந்த வீக்குக்கான குரோசரி ஐட்டம் இது தவிர நான் ஏற்கனவே தமிழ் கடையிலையும் நம்ம தமிழ் சமையலுக்கு தேவையான ஐட்டம்லாம் வாங்கிட்டேன் இப்போ நான் இதில் என்னென்ன வாங்கியிருக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இறால் இறால் வந்து கோது உடைச்சது தோல் உரிச்சது இது வந்து ஒன் கிலோ பேக்கெட்டில் வருது ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி ஒரு சமையல் செய்கிறதுக்காக இதை நாங்கள் இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மா ஆஸ் யூஸ்வல் மா வந்து எப்போவுமே ரெண்டு மூணுன்னு வாங்கி வச்சுக்கிறது அப்புறம் கொஞ்சம் வாழைப்பழம் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீஸ் ஐட்டம் எப்போ போனாலும் சீஸ் ஒன்று வாங்கிற பாஸ்தா அது மாதிரி செய்யும்போது கொஞ்சம் மேலே கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இது சின்னவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் வாங்கி வாங்கியிருக்கிறேன் மற்றது கீரை கீரை வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பேக்கெட்டில் கிடைக்குது ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பருப்போடு இல்லை கூட்டு எதுவும் பண்ணும்போது இது சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கறி மிளகாய் வாங்கியிருக்கிறேன் கிரில் எதுவும் பண்ணும்போதோ இதையும் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளை பூண்டு வாங்கியிருக்கிறேன் இது வந்து ஐநூறு கிராம் பேக்கெட்டில் வருது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சலட் சலட்டும் அடிக்கடி எங்களுக்கு தேவைப்படும் சின்னவங்களுக்கு இங்கே உள்ள ஐட்டம் சாப்பாடு செய்து கொடுக்கும்போது சலட் கொடுக்குறது நான் வழக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்ரிகாட் அப்புறம் வந்து இது மேங்கோ ஜூஸ் இது வந்து நெக்டர் ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது எப்போவுமே நான் வாங்கி வைக்கிறதுண்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பான் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன வாங்கியிருக்கிறேன்னா முட்டை கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறேன் இது வந்து இங்கே சாதின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே சரியான தமிழ் எனக்கு சரியாக தெரியலை சிலவங்க சூடை மீனுன்னுவாங்க மத்தி மீனுன்னுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யாருக்கும் இது சரியான தமிழ் பேர் தெரிஞ்சால் எனக்கு கொமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இதுவும் ஒன் கிலோ பேக்கெட்டில் கிடைக்குது அப்புறம் இது வந்து நெக்டரி இந்த ஒரு ஃப்ரூட் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பயங்கர விட்டமின்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரூட் இது வந்து ஒன் கிலோ பேக்கெட்டில் நான் எடுத்துருக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டின் கார்ன் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறேன் இது வந்து எப்போ போனாலும் ஒன்று இல்லை ரெண்டு டின் எடுத்து போட்டுருவேன் அவசரங்களுக்கு கட்டாயம் தேவைப்படும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்ன எடுத்துருக்கிறேன்னா பிஸ்தாஸ் ஐஸ்கிரீம் இது வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் மில்லி லிட்டர் இது வந்து என்ன பிராண்டுன்னு தெரியலை ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் வார்ம் சீசனால் கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம்கள் அடிக்கடி தேவைப்படுனால இதுவும் போய் எடுக்கிறது எடுத்துக்குவேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சிப்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன் 
இது வந்து அடுத்தது என்னது இது வந்து கோலா டாஃபி இது வந்து சின்னவங்க எடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் இது வந்து ஆயில் இது பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லை இது வந்து ரேப்ஸ் ஆயில் இது வந்து டீப் ஃப்ரைக்கெல்லாம் நம்ம பாவிக்கக்கூடாது நார்மல் குக்கிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பால் கொஞ்சம் எடுத்துருக்குறேன் ரோசரி ஐட்டம் மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஷாம்பூவும் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் கொஞ்சம் ஷாம்பூவும் லொட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்புறம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி தக்காளி வந்து ஒரு கிலோ நெட்ஸில் இருந்தது ஸோ நம்ம சமையலுக்கெல்லாம் அடிக்கடி தேவைப்படும் அதனால் அதையும் ஒரு கிலோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கோலா டீன் வந்து ஃபுல் கேஸாகவே வாங்கியிருக்கிறோம் இதில் வந்து இருபத்தி நாலு பீசஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் வாங்கியிருக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஐஸ்கிரீம் வெரைட்டி இது வந்து கார்ன் ஐஸ்கிரீம் வெனில் டேஸ்ட் உள்ளது அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் ஆர்கானிக் ஆப்பிள் இது அந்த தோட்டம் வச்சுருங்கவங்கிட்டே நாங்களே டிரெக்டாக போய் தோட்டத்துலேயே வாங்கினது அதனால் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது தான் இது வந்து கொஞ்சம் பேர்ஸ் கொஞ்சம் இது வந்து பழுத்து இருக்குது ஸோ நம்ம விரும்பினால் எப்படி சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ஜூஸ் போட்டுட்டும் குடிக்கலாம் இது இவ்வளோத்தோடய சேர்த்து ரெண்டு தண்ணி கேசஸும் வாங்கியிருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் வாங்கியிருக்கிற க்ரோசரி ஐட்டம்லாம் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கிறேன் என்னுடைய க்ரோசரி ஹால் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லுங்கள் அண்டு இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி